ఐ ఎమ్ స్వరూప్ రాణి ఫ్రమ్ విజయవాడ విఎంసి ఛానల్ నుంచి ఈ రోజు మనం సప్త ఋషులు మన యొక్క సప్త చక్రాలకి ఎట్లా అనుసంధానమై ఉన్నారు ఆ ఋషుల యొక్క ఎనర్జీని మనం ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు అనే విషయం మీద ఈ రోజు మనం ఈ విఎంసి ఛానల్ ద్వారా ఈ జ్ఞానాన్ని మనం పొందుదాం మనం పత్రిసారి యొక్క మార్గదర్శకంలో పరమహంస యోగానంద్ గారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రబోధం తోటి ఈ రోజు ఈ క్లాస్ కి మనకి గైడ్ మాస్టర్ గా పరమహంస యోగానంద వచ్చి ఉన్నారు ఈయన మహావతార్ బాబాజీ యొక్క శిష్య పరంపరలో పరమహంస యోగానంద గారు కూడా ఒకరు మనం హయ్యర్ మాస్టర్స్ నుంచి ఎనర్జీని నాలెడ్జ్ని తీసుకొని మన అందరికీ కూడా అసలుకి మూల పురుషులైనటువంటి ఈ సప్త ఋషుల నుంచి ఈ రోజు మనం తెలుసుకుంటున్నాం మనలో శమన చక్రాస్ ఉన్నాయని చాలా మందికి తెలుసు మన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడాను మెడిటేషన్ చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా దీని మీద ఐడియా ఉంది అంటే మామూలుగా చూస్తే చాలా చక్రాస్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే మెయిన్ గా మనం సప్త చక్రాస్ అని అనుకుంటాం అట్లాగే ఋషులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు మన భారతదేశంలో ఋషి పరంపర అనేది చాలా ముఖ్యమైనది వాళ్ళు ఎంతో ధ్యానం చేసి జ్ఞానాన్ని పొంది ఎంతో జ్ఞానాన్ని సమపార్జన చేసి ఆ జ్ఞానాన్ని అంతా కూడాను గ్రంథీకరించి నిక్షిప్తం చేసి మనకి అందించడం జరిగింది వేదాల రూపంలోను ఉపనిషత్తుల రూపంలోను ఇలాగా మనందరము కూడాను ఈ సప్త ఋషుల యొక్క సంతతే ఋషులు చాలా మంది ఉన్నా వాళ్ళలో మెయిన్ గా ఏడుగురు ఋషుల్ని చెప్పుకుంటాం అనమాట వాళ్ళు ఎవరెవరంటే కశ్యప మహర్షి వశిష్ట మహర్షి జమదగ్ని మహర్షి విశ్వామిత్ర మహర్షి గౌతమ మహర్షి భరద్వాజ మహర్షి అత్రి మహర్షి వీళ్ళు ఏడుగురిని సప్త ఋషులు అని అంటాం ఈ సప్త ఋషులే మన సప్త చక్రాస్ కి కూడాను అధిదేవతలు అనమాట వీళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యే మన ఈ సప్త చక్రాస్ యాక్టివేషన్ అనేది కూడాను ఉంటుంది ఏ చక్రాకి ఏ ఋషి యొక్క ఎనర్జీ తీసుకొని ఆ చక్రాన్ని పూర్తిగా యాక్టివేషన్ చేసుకోవటం వలన ఆ చక్రాకి యాక్టివేషన్ అయితే మనకి ఎలాంటి శక్తిని జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతాం అనేది మనం తెలుసుకొని మనలో ఒక చక్రాగానికి యాక్టివేషన్ సరిగ్గా లేకపోతే దానికి అనుసంధానంగా కొన్ని ఇబ్బందుల్ని మనం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫిజికల్ బాడీలో గానీ హాస్టల్ గా గానీ ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలలే కానీ ఆరోగ్యపరమైన విషయాల్లో కానీ అట్లా కాకుండా మనకి ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా కూడా ఈ సప్త ఋషుల్ని మనం ఈ సప్త ఋషులకి అనుసంధానమై మనం మెడిటేషన్ చేయటం వలన నిత్యం వాళ్ళని స్మరించుకుంటూ వాళ్ళ నుంచి శక్తిని జ్ఞానాన్ని పొందటం వలన మనం చాలా ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళటానికి అలాగే మనం ఆరోగ్యపరంగా కానీ ఆర్థిక పరంగా కానీ కుటుంబంలో కానీ అన్ని విషయాల్లోనూ మన వంశం చక్కగా అభివృద్ధి చెందటానికి కానీ ప్రతి విషయానికి కూడాను మనం మన సప్త ఋషుల యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో చక్కగా తెలుసుకోవటం వలన మనకి ఎంతో ఉన్నతమైన స్థితికి మనం వెళ్ళగలుగుతాం అయితే ఒక్కొక్క చక్రా గురించి మనం చెప్పుకుందాం అలాగే ఏ చక్రాకి ఏ ఋషి అధిదేవత ఆ ఋషుల గురించి కూడాను ఆ ఋషి యొక్క పత్నుల గురించి కూడాను మనం తెలుసుకొని ఒక్కొక్క చక్రాకి ఒక్కొక్క ఋషి ఉన్నారు కాబట్టి ఇదంతా తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఆ ఋషులకి అనుసంధానమై వాళ్ళ నుంచి ఎనర్జీని ఆ చక్రాస్ కి పాస్ చేస్తా ఈ రోజు మనలో ఉన్నటువంటి సెవెన్ చక్రాస్ ని కూడాను సంపూర్ణంగా యాక్టివేట్ చేసుకుందాం ఏ చక్రాలు అని ఏ పొరలోకు అని మన ఆత్మ జన్మ తీసుకున్నప్పటి నుంచి ఈ క్షణం వరకు ఏదైనా బ్లాక్స్ ఉన్నా ఏదైనా కార్మిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా వాటన్నిటినీ కూడాను సంపూర్ణంగా క్లియర్ చేసుకోవటం వలన మనం మనంత ఉన్నత స్థితికి ఎదగలుగుతాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మొదట కశ్యప మహర్షి మూలాధార చక్ర మూలాధార చక్రాకి కశ్యప మహర్షి అధిదేవత 
ఈయన కశ్యప ప్రజాపతి అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే సమస్త సృష్టి కూడాను ఈ కశ్యప మహర్షి వల్లనే జరిగింది అంటే మనుషులు పక్షులు జంతువులు సర్పాలు అన్నీ కూడాను గోవులు అన్నీ కూడా ఈ మహర్షి యొక్క సంతతి అయితే ఈయనకి పదమూడు మంది భార్యలు ఈ పదమూడు మంది కూడాను దక్ష ప్రజాపతి యొక్క కుమార్తెలు ఒక్కొక్క కుమార్తె వలన అంటే ఒక్కొక్క భార్య వలన కశ్యప తండ్రి కశ్యప మహర్షి కానీ తల్లులు వేరు ఒక్కొక్క భార్య వలన ఒక్కొక్క సంతతి అభివృద్ధి చెందింది అనమాట ఈ భూమి మీద అట్లాగే ఈయనకి వైశ్వారిని యొక్క ఇద్దరు కుమార్తెలు కూడా ఈయన భార్యలే వైశ్వానర మహర్షి అని చెప్పని ఉన్నారు ఆయన యొక్క ఇద్దరు కుమార్తెలు కూడా ఈ కశ్యప మహర్షి యొక్క భార్యలే మెయిన్ గా ఈ దక్ష ప్రజాపతి యొక్క పదమూడు మంది భార్యలు పేర్లు కూడా మనం ఒకసారి తెలుసుకొని ఈ కశ్యప ప్రజాపతి నుంచి అట్లాగే ఆ అమ్మవారి నుంచి కూడాను సంపూర్ణమైనటువంటి ఆశీర్వచనాన్ని మనం పొందుతాం మెయిన్ గా చెప్పేవాడంటే అతిథి అంటే కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క మొదటి భార్య పేరు అతిథి అతిథి యొక్క కుమారుడే ఆదిత్యుడు అంటే సూర్యుడు కశ్యప మహర్షికి అతిథి తల్లికి జన్మించిన వాడు పన్నెండు మంది సూర్యులు అనమాట తర్వాత దితి దితి వలన జన్మించిన వాళ్ళు రాక్షసులు కానీ చూడండి ఇక్కడ తండ్రి గారు ఒక్కళ్ళే కానీ తల్లులు వేరు దాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం అనేది వచ్చింది అనమాట తర్వాత ధన అరిష్ట తర్వాత సరస్సు కాస సొరభి సొరభి అనే భార్య నుంచే మనకి గోవులు వచ్చినాయి తర్వాత వినతి కద్రువ వీళ్ళు కూడా చాలా మెయిన్ ఈ వినతి కద్రువ వీళ్ళిద్దరి గురించి కూడా మనం చిన్నప్పుడు చాలా లెసన్స్ లో కూడా చదువుకున్నాం పక్షులు అంటే గరుత్మంతుడు తర్వాత సర్పాలు ఇవి అన్నీ కూడా ఈ వినతి కద్రువల యొక్క బిడ్డలేదనమాట తర్వాత తామ్ర క్రోధావసు ఇరా ముని ఇలా ఈయన యొక్క భార్యలు వీళ్ళందరి వల్లనే మొత్తం సృష్టి అంతా కూడాను జరపబడింది వృక్షాలు గాని పశు పక్షాదులు గాని తర్వాత అప్సరసులు గాని వీళ్ళందరూ కూడాను ఒక్కొక్క భార్య వలన ఒక్కొక్కళ్ళు సంతానం కలిగారనమాట తర్వాత మనకి స్వాధిష్టాన చక్ర ఈ స్వాధిష్టాన చక్రకి అధిదేవత వశిష్ట మహర్షి అరుంధతి తల్లి అలాగే వశిష్ట మహర్షికి ఇంకొక భార్య ఉన్నారు ఆవిడ పేరు ఓర్జ ఓర్జ అరుంధతి ఇద్దరు కూడాను వశిష్ట మహర్షి యొక్క భార్యలే అయితే ఈయన శ్రీరామచంద్ర ప్రభు వంశానికి రాజగురువు ఈ వశిష్ట మహర్షి ఇక్ష్వాకు వంశానికి రాజగురువు వశిష్ట మహర్షి తర్వాత అరుంధతి తల్లి చూడండి మనం ఎక్కువగా వీళ్ళని మనకి ఈ స్వాధిష్టాన చక్ర అనేది చాలా మెయిన్ అంటే ప్రతి చక్ర కూడా మెయినే మన యొక్క వైవాహిక జీవితానికి ఈ స్వాధిష్టాన చక్ర యాక్టివేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి మంచి భార్య భర్త లభించడం కానీ మంచి సంతానం కలగటం కానీ మనం ఒక కరెక్ట్ ప్లానింగ్ వేసుకొని ఆ ప్లాన్ ప్రకారం సిస్టమేటిక్ గా ఒక పనిని కంప్లీట్ చెయ్యాలి అంటే గనక మనకి స్వాధిష్టాన చక్ర పూర్తిగా యాక్టివేషన్ లో ఉండాలి ఈ చక్ర ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంటుంది ఈ చక్రాకి అది దేవతగా మనం అరుంధతి తల్లి వశిష్ట మహర్షుల్ని మెయిన్ గా చెప్తాం అందుకనే మనకి వివాహ సమయంలో కూడాను అరుంధతి నక్షత్రాన్ని వశిష్ట మహర్షినే చూపిస్తారు అంటే మనకి స్వాధిష్టాన చక్రాలో ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా అంటే పూర్వజన్మకి సంబంధించి కార్మిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా లేదా తల్లి పెరుగు బంధం ద్వారా గాని తండ్రి యొక్క వంశం నుంచి గాని మనకి ఏదైనా కుజదోషాలు గాని నాగదోషాలు గాని సర్పదోషాలు గాని ఏవైనా గనక బ్రాడ్ డౌన్ అయ్యి వస్తే అప్పుడు మనకి వెడ్డింగ్ లైఫ్ లో ఇబ్బందులు కలుగుతాయి సంసార జీవితంలో కాని బిడ్డలు పుట్టే విషయంలో కాని ఇబ్బందుల్ని ఫీల్ అవుతాం ఆ ఇబ్బందుల నుంచి లేకుండా ఉండటం కోసం ఆ చక్ర చక్కగా యాక్టివేషన్ అవటం కోసం ఆ చక్రాకి అధిదేవతలైనటువంటి అరుంధతి తల్లికి వశిష్ట మహర్షికి మనం వివాహ సమయంలో నమస్కరించుకొని వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఆశీర్వచనాన్ని మనం సంపూర్ణంగా 
తీసుకుంటాం అట్లా ఆ స్వాధిష్టాన చక్రాన్ని యాక్టివేషన్ చేసుకోవటం ద్వారా ఆ క్షణం నుంచి మనం వైవాహిక జీవితంలో కడుగు పెడుతున్నాం కాబట్టి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడాను అన్యోన్య దాంపత్య జీవితాన్ని అనుభవిస్తూ మంచి సంతానాన్ని విశ్వానికి కుటుంబానికి ఉపయోగపడేటటువంటి సంతానాన్ని పొందటం కోసం మనం ఆ టైంలో అరుంధతి తల్లికి వశిష్ట మహర్షికి మనం మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకుంటాం అనమాట వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఆశీర్వచనాన్ని సంపూర్ణంగా తీసుకోవాలి మనకి ఈ చక్ర అనేది ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంటుంది ఈ చక్ర గనక సరిగా యాక్టివేషన్ లో లేనప్పుడు మనం కొన్ని క్రిస్టల్స్ ని కూడాను దానికి సబ్స్టిట్యూషన్ గా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ మహర్షి ఈ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం సంపూర్ణంగా తీసుకోవాలి అంటే గనక ఏదైనా మనలో బ్లాక్స్ ఉంటే ఆ బ్లాక్స్ ని రిలీజ్ చేసి వారి యొక్క ఇచ్చినటువంటి అనుగ్రహాన్ని పూర్తిగా మనం రిసీవ్ చేసుకోవటానికి కాలినియము రెడ్ జాస్పరు కోబ్రా జాస్పర్ అని చెప్పనేసి అని ఈ క్రిస్టల్స్ కూడా మనకి బాగా ఉపయోగపడతాయి అట్లాగే మూడో చక్ర అనేది మణిపుర చక్ర ఇది అగ్ని తత్వం ఈ చక్రాకి అధిపతి జమదగ్ని మహర్షి ఈయన పేరులోనే ఉంది అగ్ని మనకి మణిపుర చక్ర అంటేనే అగ్ని తత్వం మనకి జటరాగ్ని ఉండేది కూడా అక్కడే బొడ్డు దగ్గర ఉన్నటువంటిది మణిపుర చక్ర మనం ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ గా కానీ మంచి జ్ఞానాన్ని పొందటానికి కానీ పూర్వజన్మలో మనం చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం కానీ గుడ్ గైడెన్స్ మంచి ఫ్యామిలీ ఏర్పడటానికి అలాగే మనం ఒక మంచి పని చేయటానికి అంటే కరెక్ట్ పాత్రలో వెళ్ళటానికి అంటే మంచి త్రోవలో నడవటానికి అంటే చెడు మార్గంలో కాకుండా మంచి మార్గంలో ఉండటానికి మనకు ఒక గుడ్ గైడెన్స్ ఇవ్వటానికి వీటన్నిటికీ కూడా మనకు ఆ మణిపుర చక్ర యాక్టివేషన్ లో ఉంటేనే మనం గుడ్ గైడెన్స్ లో ఉంటాం లేదనుకుంటే మనం తీసుకున్న ఆహారం కూడా మనకి జీర్ణం కాదు ఎందుకంటే అక్కడ జీర్ణ వ్యవస్థ అక్కడే కదా ఉండేది జఠరాగ్ని అగ్ని తత్వం ఉండేది అక్కడే ఈయన మహర్షి పేరు కూడా జమదగ్ని ఆ తల్లి పేరు రేణుకా తల్లి వీళ్ళ యొక్క కుమారుడే పరశురాముడు అనమాట ఈ ఈ చక్ర అనేది మంచి గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది తర్వాత ఈ చక్రా గనక సరిగా యాక్టివేషన్ లేకపోతే జమదగ్ని మహర్షి యొక్క ఎనర్జీని రేణుకా తల్లి యొక్క ఎనర్జీని మనం ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా తీసుకొని ఆ చక్రాన్ని యాక్టివేషన్ చేసుకోవాలంటే కూడా మనకి కొన్ని క్రిస్టల్స్ ఉపయోగపడతాయి అవేంటంటే ఒకటి ఆ ఎల్లో క్యాల్సైట్ అంటే ఎల్లో కలర్ ఏంటే మణిపుర చక్ర గోల్డెన్ ఎల్లోలో ఉంటుంది అనుకుంటాం కదా ఎల్లో క్యాల్సైట్ ఉపయోగపడుతుంది ఎల్లో కలర్ లో ఉండేటటువంటి సిట్రిన్ ఎల్లో ఎవెంచురన్ను కనక పుష్యి రాగం ఇవన్నీ కూడాను మనకి ఉపయోగపడతాయి ఈ క్రిస్టల్స్ ని మనం ఒంటి మీద ధరించడం ద్వారా కూడా మనం మన మణిపుర చక్రాన్ని యాక్టివేషన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే జమదగ్ని మహర్షి యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఆశీర్వచనాన్ని కూడాను ఎలాంటి బ్లాక్స్ అడ్డుపడకుండా సంపూర్ణంగా మనం తీసుకొని ఒక గుడ్ గైడెన్స్ లోకి వెళ్ళటానికి ఫైనాన్షియల్ గా అట్లాగే సోషల్ స్టేటస్ అంటే సమాజంలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగి ఉండటానికి మంచి ఫ్యామిలీని కలిగి ఉండటానికి వీటన్నిటికీ కూడాను మనకి మణిపుర చక్ర యాక్టివేషన్ బాగా పనిచేస్తుంది అట్లాగే నాలుగవ చక్ర అనాహత అంటే హార్ట్ చక్ర అనమాట ఇది మనకి సరౌండింగ్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది ఈ చక్రాకి అధిదేవత విశ్వామిత్ర మహర్షి ఈయన విశ్వానికి మిత్రుడు అంటే మనం అనాహత చక్ర ద్వారానే కదా మన చుట్టూతా ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మనం కనెక్ట్ అయ్యి ఉండేది మనం అనుకుంటాం వీళ్ళ మనసు మంచిది అని అంటే అందరితోటి కూడా గుడ్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయటానికి అంతా కూడా మనకి ఈ హార్ట్ చక్ర ఓపెన్ అయి ఉండటం వలన హార్ట్ఫుల్ గా అందరితోటి ఎలాంటి స్వార్థం కానీ చెడు ఆలోచనలు కానీ మన మనసులో పెట్టుకోకుండా హార్ట్ఫుల్ గా అందరితోటి బాగుండాలి అంటే గనక మన అనాహత చక్ర ఓపెన్ అయి ఉండాలి ఈ అనాహత చక్రానికి అధిదేవత ఋషుల్లో వచ్చేసి విశ్వామిత్రుడు విశ్వానికి మిత్రుడైనటువంటి మనం ఈ విశ్వతో సంపూర్ణంగా కనెక్ట్ అయి ఉండటానికి విశ్వామిత్ర మహర్షి ఆయన భార్య పేరు కృషణభ ఈయన బేసికల్ గా ఒక మహారాజు చక్రవర్తి ఆయన తర్వాత ఈయన పెద్ద వయసు కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత ఆ రాజ్యాన్ని తన కుమారులకి అప్పగించి 
ఈయన వానప్రస్థం అడవిలోకి వచ్చి భార్య సమేతంగా ఎన్నో సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి మహారాజు అయినప్పటికీ కూడా ఈయన బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొంది బ్రహ్మ ఋషి అయ్యారు ఈయన విశ్వానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటారు మహర్ ఈయన ద్వారానే మనకి గాయత్రి మంత్రం ఈ విశ్వం భూమి మీదకి వచ్చింది విశ్వంలో ఉన్నటువంటి గాయత్రి మంత్రాన్ని ఈయనే తెలుసుకొని మనందరికీ కూడాను ఉపదేశించింది విశ్వామిత్ర మహర్షి తర్వాత వచ్చేసేసి విశుద్ధ చక్ర ఈ విశుద్ధ చక్ర అంటే మనకి త్రోట్ చక్ర త్రోట్ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట ఈ చక్ర బ్లూ బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది జస్ట్ ఎమ్ మినిట్ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మనకి అనాహత చక్ర యాక్టివేషన్ అవటానికి మనం ఏం క్రిస్టల్స్ కావాలో కూడా చెప్పుకుందాం ఒకసారి అనాహత చక్ర గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది గ్రీనరీ అట్లాగే ఈ మనకి గనక అనాహత చక్ర యాక్టివేషన్ లో లేకుండా మన మనసులో ఏదైనా దిగులు దుఃఖము బాధని పెట్టుకొని ఉండి ఆ చక్రాన్ని సరిగా యాక్టివేషన్ గనక చేసుకోలేకపోతా ఉంటే మనం మరకతం గ్రీన్ మరకతం ఇందాక మణిపురా చక్రాకేమో ఎల్లో మరకతం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ అనాహత చక్రానికి గ్రీన్ కలర్ మరకతాన్ని గాని తర్వాత రోజ్ రోజ్ క్వాడ్జ్ గాని రోజ్ క్వాడ్జ్ కూడాను మంచి ప్రేమ భావాన్ని కలిగించడానికి మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంటే హార్ట్ నుంచే కదా మనకి బ్లడ్ పంపింగ్ జరిగేది ఆ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎక్కడా ఆగకుండా చక్కగా మనకి ఫ్రీ ఫ్లో అవటం కోసం రోజ్ క్వాడ్స్ ఉపయోగపడుతుంది అందరితోటి ప్రేమ భావాన్ని కలిగి ఉంచడానికి తర్వాత గ్రీన్ క్యాల్సైట్ మనకి జనరల్ హెల్త్ ని ఇవ్వటం కోసం అనాహత చక్ర ఓపెన్ అయి ఉండటం కోసం మనకి గ్రీన్ క్యాల్సైట్ ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే బెరిల్ అని ఇది కూడా గ్రీన్ కలర్ లోనే ఉంటుంది తర్వాత గ్రీన్ అనెక్స్ అనెక్స్ లో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ మనకి హార్ట్ చక్రాకి గ్రీన్ అనెక్స్ అనేది కూడా మనకి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత విశుద్ధ చక్ర ఈ విశుద్ధ చక్రాకి అధిదేవత గౌతమ మహర్షి అహల్య మాత ఈ గౌతమ మహర్షి వలన మనకి విశుద్ధ చక్రాన్ని యాక్టివేషన్ చేసుకోవటానికి ఎవరికైనా కొన్ని బాధ గాని దిగులు గాని దుఃఖంగా ఉన్నాయి ఉంటే గనక గొంతులు అదిం పెట్టేసి ఉంచుకుంటారు బయటికి రాకుండా అప్పుడు ఆ విశుద్ధ చక్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది కొంతమందికి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఏదైనా కోపాన్ని గాని దిగుల్ని గాని దుఃఖాన్ని గాని మనం బయటికి వెళ్ళగాకుండా ఎవరైనా మన ఏదైనా అంటారు కానీ వెంటనే మనం తిరిగి సమాధానం చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటాం మన హైయర్ అఫీషియల్ ఎవరైనా ఏదైనా మన గనక అనవసరంగా తిడితే మనకు బాధ కలుగుతుంది కానీ తిరిగి మనం సమాధానం చెప్పలేం ఎందుకంటే ఆయన మనకి బాస్ ఆయన ఎదిరించి మాట్లాడటానికి మనకు అక్కడ కుదరదు అందుకని ఏం చేస్తామంటే ఆ బాధని మన గొంతులోనే అదిం పెట్టేస్తాం అప్పుడు ఆ విశుద్ధ చక్ర మీద ఆ ప్రెషర్ పడటం వలన ఆ చక్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఈ చ ఈ చక్ర అనేది బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది ఈ చక్ర ఫ్రీగా యాక్టివేషన్ అవటం కోసం లాపిస్ అని చెప్పని మనకు ఒక క్రిస్టల్ ఉపయోగపడుతుంది గౌతమ మహర్షి తర్వాత అహల్య మాత యొక్క ఎనర్జీని మనం మన విశుద్ధ చక్రాలలోకి ఆహ్వానించుకొని లాపిస్ ని కూడా ధరించి వాళ్ళ యొక్క ఎనర్జీని ఆహ్వానించుకొని మనం మెడిటేషన్ చేయటం వలన త్రోట్ చక్రాలో ఎవరికైనా ఏదో ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ అయినా ఉన్నా సరే అవన్నీ కూడాను మనం చక్కగా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఆజ్ఞా చక్ర అంటే మనకి ఇక్కడ ఫోర్ హెడ్ చక్ర అని కూడా అనుకుంటాం దీన్ని జ్ఞాన నేత్రం అని కూడా అనుకుంటాం ఈ చక్రాకి భరద్వాజ మహర్షి ఈయన ఉదచ్చని అనే మహర్షి యొక్క కుమారుడు ఈయన యొక్క తల్లిగారి పేరు మమత మమత ఉదచ్చిని యొక్క కుమారుడు భరద్వాజ మహర్షి ఈయన భార్య వచ్చేసి ఘృతాచి అనే ఒక అప్సర కన్య అనమాట ఈ మహర్షి ఘృతాచి అనే ఒక అప్సర కన్యని వివాహం చేసుకున్నారు వీళ్ల కుమారుడే ద్రోణాచార్యులు వారు మనం ఈ పాండవులు కౌరవులు గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మనం ద్రోణాచార్యులు వారిది కూడా చాలా మెయిన్ రోల్ ఉంటుంది అనమాట పాండవుల యొక్క గురువు ద్రోణాచార్యులు అనమాట ఆయన యొక్క తండ్రి గారే ఈ భరద్వాజ మహర్షి ఈయనే మనకి ఆజ్ఞా చక్రాకి అది దేవత ఈ చక్ర యాక్టివేషన్ కోసం మనం టర్కాయిష్ ని ఉపయోగించుకుంటాం సోడో లైట్ ని ఉపయోగించుకుంటాం హవా లైట్ అని ఉంటుంది ఇది కూడా మనం ఉపయోగించుకుంటాం ఈ చక్ర అనేది రత్నవల్ రంగులో ఉంటుంది అంటే కొంచెం థిక్ కలర్ లో ఉన్న ఆకాశం కలర్ లో ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసేసి 
క్రౌన్ చక్రం అంటే మనకి తలపైన ఉంటుంది దీన్ని బ్రహ్మనాడి అని కూడా అనుకుంటాము ఈ చక్ర అనేది పర్పుల్ కలర్ లో వంకాయ రంగులో ఉంటుంది తర్వాత అత్రి మహర్షి అండ్ సుయ్య తల్లి ఈ చక్రానికి అది దేవతలు అత్రి మహర్షి అన్నిటికంటే కూడా హయ్యెస్ట్ అనమాట అనసూయ తల్లి అనసూయ అంటే అసూయ లేనిది అనసూయ ఈవిడ మహాపతివ్రత ఈవిడ గురించి పురాణాల్లో కూడాను చాలా ఫేమస్ గా ఎన్నో కథలు మనకి చెప్పబడినాయి ఒక రోజున నారద మహర్షి ఈవిడ యొక్క పాతివ్రత్యాన్ని పరీక్షించాలనుకొని గులకరాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇచ్చితే ఆవిడ వాటిని గుగ్గిళ్ళిగా చేసి ఆవిడ పాతివ్రత్య మహిమతోటి ఆయనకి ఇచ్చారనమాట అంటే ఈవిడ ఎంత పతివ్రత ఎంత శక్తివంతురాలో ఎంత జ్ఞానవంతురాలో ఈ సంఘటన బట్టి మనకి తెలుస్తుంది వీళ్ళ యొక్క కుమారుళ్ళు త్రిమూర్తి స్వరూపుడైనటువంటి దత్తాత్రేయ ప్రభు ఈయన త్రిమూర్తి స్వరూపుడు ఈయన మహాగురువు ఈయన్ని గనక పూజిస్తే మనకి ఇంకా తెలియని విషయం అనేది అయితే గనక ఏది కూడాను ఉండదు అట్లాగే ఈయన యొక్క వీళ్ళ యొక్క కుమారుడు చంద్రుడు చంద్రుడు కూడాను అత్రి అనసూయ పుత్రుడే దుర్వాస మహర్షి కూడాను అత్రి మహర్షి యొక్క కుమారుడే ఎవరైనా కోపం గురించి చెప్పాలంటే ఎగ్జాంపుల్ గా దుర్వాస మహర్షినే చెప్తారు కానీ ఆయన కోపానికి కూడా ఒక అర్థం ఉంటుంది అందువలన విశ్వానికి అంతా మంచే జరుగుతుంది అట్లాగే చంద్రుడు చంద్రుడు చల్లని వాడు మనందరికీ మంచి చల్లని ఇచ్చి మనహకారుకుడైనటువంటి చంద్రుడు కూడాను వీళ్ళ యొక్క కుమారుడి మనకి క్రౌన్ చక్రాకి ఈ అత్రి మహర్షి అనసూయ తల్లి అనమాట తర్వాత ఈ చక్ర యాక్టివేషన్ కోసం మనం ఎమితిస్ట్ వాడతాం ఈ ఎమితిస్ట్ కూడాను పర్పుల్ కలర్ లోనే ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ క్రౌన్ చక్ర ఓపెన్ అయి ఉంటేనే మనకి పైన నుంచి వచ్చేటటువంటి డివైన్ ఎనర్జీని మన లోపలికి తీసుకోగలుగుతాం మనకి శని యొక్క అనుగ్రహాన్ని కల లేకపోయినా పితృదేవతల యొక్క ఆశీర్వచనం లేకపోయినా కూడా ఈ క్రౌన్ చక్ర ఓపెన్ అవ్వదు మనం ఎంతసేపు కూర్చొని మెడిటేషన్ చేసినా చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు మేము ఎంతో కాలం నుంచి మెడిటేషన్ చేస్తున్నామండి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాం ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాం రోజు ఫైవ్ అవర్స్ చేస్తున్నాం కానీ మాకు ఏది అనుభూతులు రావటం లేదు మేము ఏది కూడాను సరిగా పొందలేకపోతున్నామని ఎందుకనంటే వీళ్ళకి క్రౌన్ చక్ర ఓపెన్ అయి ఉండకపోతే వీళ్ళు ఎంత మెడిటేషన్ చేసినా పైనుంచి ఎనర్జీ వస్తుంది కానీ అది వీళ్ళలోకి ప్రవేశించదు ఈ క్రౌన్ చక్ర యాక్టివేషన్ అవ్వాలంటే మనకి పితృదేవతల యొక్క ఆశీర్వచనం ఉండాలి శని భగవానుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి అట్లాగే మనం అత్రి మహర్షిని అనసూయ తల్లికి గనక మనస్ఫూర్తిగా మన కృతజన్మలో తెలియక ఏదైనా తప్పులు చేస్తే వాళ్ళకి క్షమాపణ చెప్పుకొని ఎమితిస్ట్ సహాయంతో మనం మెడిటేషన్ చేయటం వలన మనం మన క్రౌన్ చక్రాన్ని యాక్టివేషన్ చేసుకోవచ్చు తరువాత ఈ సెవెన్ చక్రాస్ కాకుండా ఇంకా మనకి పైన కూడా చాలా చక్రాస్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం ఈ హయ్యర్ చక్రాస్ కి మనకి ఎవరు గైడ్ చేస్తారు ఆయన మనకి హై మంచి గుడ్ గైడ్ మాస్టర్ ఎవరంటే నారద మహర్షి అప్పర్ చక్రాస్ కి ఈయన దేవ ఋషి ఈయన దేవలోకంలో ఉన్నటువంటి ఋషి వీళ్ళందరూ మానవ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఋషులు కానీ నారద మహర్షి దేవ ఋషి వీళ్ళందరూ బ్రహ్మ ఋషులే కానీ నారద మహర్షి మాత్రం దేవ ఋషి అనమాట దేవ ఋషి అయినటువంటి నారద మహర్షి మన హయ్యర్ చక్రాస్ అన్ని కూడాను ఓపెన్ అవటానికి మనం ఇంకా హయ్యర్ తోటి కనెక్ట్ అవటం కోసం హయ్యర్ లో ఉన్నటువంటి డివైన్ ఎనర్జీని నాలెడ్జ్ని సంపూర్ణంగా పొందటం కోసం ఎందుకంటే ఈయన బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు సత్యలోకంలో బ్రహ్మ అంటే సత్యలోకం అన్నిటికంటే హయ్యస్టుది సత్యలోకం తపోలోకం అక్కడ ఉన్నటువంటి శక్తిని జ్ఞానాన్ని అక్కడ వరకు కూడా మనం పొంది మన ఈ అంశాత్మ పూర్ణాత్మ అవటం కోసం మనకి నారద మహర్షి యొక్క గైడెన్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ నారద మహర్షి యొక్క ఎనర్జీని మనం ఎలా పొందాలి అంటే లెబ్డోలైట్ అనేటటువంటి క్రిస్టల్ ద్వారా కానీ సెల్నైట్ వలన కానీ అగ్ని చింతామణి లేదా మాల్డో వైట్ 
ఎందుకంటే అగ్ని చింతామణి మాల్డో వైటు ఇవి హయ్యర్ నుంచి వచ్చినాయి వల్కాపాతం నుంచి వచ్చినాయి కాబట్టి హయ్యర్ లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ అదే వీటిలో ఉంటుంది అవి భూమి లోపల నుంచి రాలేదు అగ్ని చింతామణి కూడా వల్కాపాతం నుంచే మాల్డో వైట్ కూడా వల్కాపాతం నుంచే వచ్చింది హయ్యర్ నుంచి అందుకని వాటిలో ఏముంటుందంటే హయ్యర్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది మనకి హయ్యర్ కాన్షియస్ కి బాగా కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఈ సెవెన్ చక్రాస్ స్థితి నుంచి కూడా ఇంకా హయ్యర్ చక్రాస్ కి సంబంధించిన స్థితికి వెళ్ళాలంటే మన అంశాత్మ పూర్ణాత్మగా మనకు ఎదగాలి అంటే మనం మంచి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పూర్తి స్థాయిలో పొందాలి ఒక ఋషి తత్వంలోకి మనం కూడా రావాలి అంటే మనం ఏదైతే మన లైఫ్ ఆఫ్ పర్పస్ ఉందో ఆ లైఫ్ ఆఫ్ పర్పస్ ని తెలుసుకొని మనం మన పూర్ణాత్మకి మన పరమాత్మకి మన మహాత్మకి మన విశ్వాత్మకి మన బ్రహ్మాత్మకి కనెక్ట్ పూర్తిగా అవ్వాలి అంటే కనుక మనం దేవరుషి అయినటువంటి నారద మహర్షి యొక్క గైడెన్స్ తీసుకుంటే మనం మనం హయ్యర్ కి ఆ తర్వాత హయ్యర్ సుప్రీం సోల్ కూడా మనం కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం ఇంత హయ్యర్ స్థితిలో మనకి కనెక్షన్ దొరకాలి అంటే మన యొక్క ఒక్కొక్క చక్ర లెవెల్ ఓపెన్ అవుతా వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే మనం హయ్యర్ కి వెళ్ళగలుగుతాం అంటే మన ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్ పెరిగితేనే అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకి డిష్ యాంటినా ఉంటుంది దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ దూరం నుంచి కూడాను అది మనకి బ్రాడ్కాస్ట్ అవుతుంది తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే దగ్గరలో ఉన్న వాటినే మనం వినగలుగుతాం చూడగలుగుతాం మన టీవీలో కానీ చాలా దూరం నుంచి రావాలి అంటే చాలా దూరం నుంచి మనకి హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలన్నమాట అందుకోసం ఏం చెప్పనేసి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం కదా వన్ జీ టూ జీ త్రీ జీ ఫోర్ జీ అని అట్లా మన మనం కూడా మనలో ఉన్నటువంటి జ్ఞాన పరిధి కూడా ఆ ఫైవ్ జీ లెవెల్ కి పెరగాలి అంటే మనం మనలో ఉన్నటువంటి ఈ సెవెన్ చక్రాస్ నే కాకుండా హయ్యర్ లో ఉన్నటువంటి మిగిలిన రెండు వందల ముప్పై చక్రాస్ ని కూడా మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి అలా ఓపెన్ చేసుకోవటానికి ఒక్కొక్క చక్రాకి ఒక్కొక్క మహర్షికి అనుసంధానమై వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఆశీర్వచనాన్ని మనం సంపూర్ణంగా తీసుకోవటం ద్వారా మన గైడ్ మాస్టర్స్ గా వాళ్ళని మనం వాళ్ళ మార్గదర్శకంలో మనం వాళ్ళని అనుసరించటం ద్వారా వాళ్ళు ఏదైతే గనక ఒక తపస్సు చేసి వాళ్ళ మహర్షుల స్థాయికి వచ్చారో మనం కూడా వాళ్ళని గైడ్ మాస్టర్స్ గా రోల్ మోడల్ గా పెట్టుకుని మనం కూడా అదే తత్వంలో ఉండి ఈర్ష ద్వేషము కల్మషము అసూయ భయము బాధ దుఃఖాన్ని ఇలాంటి వాటిల్ని వదిలేసేసి ఎప్పుడైతే గనక సమభావంలోను ప్రతి ప్రాణిలోనూ కూడా ఉన్నది ఆత్మే ప్రతి ఆత్మ కూడా నాలో ఉన్న ఆత్మతో లాంటిదే సర్వభూతాత్మ అన్నట్టుగా మనం గనక ఉంటే అప్పుడు మనం కూడాను ఒక మహర్షి యొక్క లెవెల్కి ఎదగలుగుతాము అప్పుడు మనం కూడా సంపూర్ణంగా ఆధ్యాత్మిక శక్తిని జ్ఞానాన్ని పొంది మనం కూడాను దైవజ్ఞులు అవ్వగలుగుతాం దైవాలుగా మారుతాం మనం మానవులుగా ఉండటానికి కానీ దైవాలుగా మారటానికి కానీ లేదా ఇంకా లోయర్ ఆలోచనలో ఉండి లోయర్ గా ఉండటానికి కానీ అన్ని కూడా మన యొక్క ఆలోచనే ఎప్పుడైతే గనక మన యొక్క ఆలోచనని మార్చుకొని మన యొక్క శక్తిని జ్ఞానాన్ని పెంచుకొని మన యొక్క ఋషులకి అనుసంధానమై వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఎనర్జీని నాలెడ్జ్ని సంపూర్ణంగా ఒక్కొక్క చక్రాలోకి తీసుకొని ఆ చక్రాన్ని యాక్టివేషన్ చేసుకోవటం ద్వారా మనం కూడా సంపూర్ణంగా దైవీ శక్తిని పొంది మనం కూడా దేవతా వర్గంలోకి వెళ్తాం మరి రాములు వారు కృష్ణయ్య వీళ్ళు కూడా భూమి మీద జన్మ తీసుకొని వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని సముపార్జన చేసే వాళ్ళు దైవజ్ఞులుగా మారారు అలాంటి స్థితికి ఉచ్చ స్థితికి మారటానికి మనం కూడాను మన ప్రయత్నం సంపూర్ణంగా చెయ్యాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క చక్ర మీద దృష్టి పెట్టుకొని ఒక్కొక్క మహర్షికి కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క శక్తిని జ్ఞానాన్ని ఆ చక్రాల్లోకి తీసుకొని మనం కూడాను ఈ రోజు నుంచి మంచి దైవీభావంతో మన ఆధ్యాత్మిక చింతల్ని పెంచుకుందాం కాళ్ళు క్రాస్ చేసుకోండి వేళ్లలో వేలు పెట్టుకోండి 
కళ్ళు మూసుకొని ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ మనం ఓంకారం చెప్పుకొని మన చక్రాస్ అన్నిటినీ కూడా చక్కగా యాక్టివేషన్ చేసుకొని ప్రతి చక్రాలోకి కూడా ఈ ఋషుల యొక్క శక్తిని జ్ఞానాన్ని తీసుకొని ఆ చక్రాస్ని సంపూర్ణంగా యాక్టివేట్ చేసుకున్నాం ఓ ఇప్పుడు మనం మన మూలాధార చక్రం మీద దృష్టి పెట్టుకోండి బేస్ చక్ర ఇది కాఫీ పొడి కలర్ లో ఉంటుంది మూలాధార చక్ర పూర్తిగా యాక్టివేషన్ లో ఉండటం వలన మనం ఫిజికల్ బాడీలో మంచి స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాం ఎర్త్ కి బాగా కనెక్ట్ అయ్యి భూమి యొక్క ఎనర్జీని మన అరికాళ్ళలో ఉన్న చక్రాస్ ద్వారా సంపూర్ణంగా తీసుకోగలుగుతాం ఫిజికల్ బాడీ కానీ బోన్స్ కానీ టీత్ మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగుండటానికి బ్లడ్ పర్సంటేజ్ బాగుండటానికి వీటన్నిటికీ కూడాను మనకి మూలాధార చక్ర ఉపయోగపడుతుంది ఈ మూలాధార చక్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పొరలోకి కూడా ప్రతి చక్రాలను పన్నెండు పొరలు ఉంటాయి కశ్యప మహర్షి ఆయన యొక్క సతీమణుల అందరి యొక్క శక్తిని జ్ఞానాన్ని వారి యొక్క కుమారుడైనటువంటి సూర్యుని యొక్క శక్తిని జ్ఞానాన్ని కూడా మనం మన మూలాధార చక్రాల్లోకి ఆహ్వానించుకుంటున్నాం మూలాధార చక్ర మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మూలాధార చక్రంలో ఉన్నటువంటి ఒకటవ పొరలోకి గమనించండి పూర్తిగా మీ దృష్టిని మూలాధార చక్ర మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చెయ్యండి రెండవ పొరలోకి మూడవ పొరలోకి నాలుగవ పొరలోకి ఐదవ పొరలోకి ఆరవ పొరలోకి మనం చాలా మంచి ఎనర్జీని మన గైడ్ మాస్టర్ అయిన దేవరుషి నారద మహర్షి యొక్క సహాయంతో ఈ చక్రాలకి కశ్యప మహర్షి ఆయన యొక్క సతీమణులందరి యొక్క ఎనర్జీని తీసుకోగలుగుతుంది తొమ్మిదవ పరులోకి పదవ పరులోకి పదకొండవ పొరలోకి పన్నెండవ పొరలోకి కశ్యప మహర్షి యొక్క శక్తిని జ్ఞానాన్ని ఆయన యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఆశీర్వచనాన్ని మనం సంపూర్ణంగా తీసుకుని ఈ చక్రాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటున్నాం 
మన ఆత్మ జన్మ తీసుకున్నప్పటి నుంచి ఈ క్షణం వరకు మనం ఎవరైనా పాతాళలోక వాసులతో అనుసంధానమై ఉన్న ఏదైనా నెగిటివ్ బీయింగ్స్ ఆ చక్రాలో ఉన్న క్రిత జన్మల్లో అజ్ఞానంతో సరికాని ఉపాసనలు చేసి ఏదైనా నెగిటివ్ ఎనర్జీని మన మూలాధారాలోకి అబ్జర్వ్ చేసిన అవన్నీ కూడా ఈ క్షణమే కశ్యప మహర్షి యొక్క అనుగ్రహంతో ఆయన యొక్క ఎనర్జీతో సంపూర్ణంగా క్లీనింగ్ జరిగి మనకి మూలాధార చక్రం పూర్తిగా యాక్టివేషన్లోకి వచ్చేసింది గమనించండి ఫ్రెండ్స్ మీ దృష్టిని అక్కడ పెట్టండి తరువాత స్వాదిష్టాన చక్ర మంచి బ్రైట్ ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ మన బొడ్డు కింద రెండున్నర అంగుళాల కింద ఉన్నటువంటి ఫ్రంట్ స్వాదిష్టాన చక్రాల్లోకి అరుంధతి తల్లి వశిష్ట మహర్షి ఓర్జామాత వీళ్ళ యొక్క ఎనర్జీని సంపూర్ణంగా మనం ఒకటవ పొరలోకి రెండవ పొరలోకి మూడవ పొరలోకి నాలుగవ పొరలోకి ఐదవ పొరలోకి ఆరవ పొరలోకి ఏడు గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ప్రతి పొరలోకి కూడా ఈ ఎనర్జీ పాస్ అవుతుంది అక్కడ ఉన్న బ్లాక్స్ అన్నిటినీ సంపూర్ణంగా క్లియర్ చేస్తుంది ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు తర్వాత బ్యాక్ స్వాదిష్టాన బ్యాక్ స్వాదిష్టానలో ఉన్నటువంటి ఏడు పొరల్లోకి కూడా సరికాని విషయాలు నెగిటివ్ బీయింగ్స్ ప్రతి జన్మలకి సంబంధించినటువంటి సరికాని ఆలోచనలు ఏవి ఉన్నా సరే ఈ బ్యాక్ స్వాదిష్టానాలో మంచి సంసార జీవితాన్ని పొందటానికి అడ్డుపడుతున్నటువంటి సరికాని బ్లాక్స్ ఏమున్నా సరే సంపూర్ణంగా క్లియర్ అయి మనం ఒక మంచి హ్యాపీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయటానికి వశిష్ట మహర్షి అరుంధతి తల్లి యొక్క అనుగ్రహాన్ని వాళ్ళ యొక్క ఎనర్జీని సంపూర్ణంగా మనం బ్యాక్ స్వాదిష్టాన చక్రాల్లో కూడా తీసుకుంది తర్వాత బొడ్డు దగ్గర ఉన్నటువంటి మణిపురా చక్ర గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఈ మణిపురా చక్రాలోకి జమదగ్ని మహర్షి రేణుకా తల్లి యొక్క శక్తిని జ్ఞానాన్ని మణిపురా చక్రాల్లోని ఒకటవ పొరలోకి రెండు మూడు నాలుగు 
ఐదవ పరలోకి ఆహ్వానించుకుంటున్నాం ఆరు మనం సంపూర్ణమైనటువంటి విద్యావంతులుగా జ్ఞానవంతులుగా మంచి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ని పొందటానికి సంఘంలో మంచి గౌరవ మర్యాదలతోటి ఉండటానికి ఈ ఎనర్జీని మనం మన మణిపురా చక్రాల్లోకి ఆహ్వానించుకుంటున్నాం ఆరో పరలోకి ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు మొత్తం పన్నెండు పరలోకి కూడా ఈ ఎనర్జీని ఫిల్అప్ చేసుకొని పూర్తిగా స్టెబ్లిష్ చేసుకుంటున్నాం ఫరెవర్గా ఈ ఎనర్జీ మనతోనే ఉండాలి మనం తీసుకున్న ఆహారం చక్కగా డైజెషన్ అవటానికి మనం మంచి ఫైర్ మనలో మంచి ఫైర్ జనరేట్ అవటానికి ప్రతి పనిని ఎలాంటి అలుపు లేకుండా చక్కగా మనం సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయటానికి సక్సెస్ రేట్ని పూర్తిగా పొందటానికి ఈ చక్రాన్ని మనం సంపూర్ణంగా యాక్టివేట్ చేసుకున్నాం బ్యాక్ మణిపుర చక్ర బ్యాక్ మణిపుర చక్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఏడు పొరల్లోకి కూడా ఈ ఎనర్జీని నింపుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మణిపుర చక్రకి బ్యాక్ సైడ్ మణిపుర చక్రం మీద కూడా దృష్టి పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు కానీ ఆర్థిక పరమైన ఎదుగుదలకు కానీ అడ్డుపడుతున్నటువంటి నెగిటివ్ బీయింగ్స్ ఏమున్నా సరే ఈ మణిపురా చక్రాలోకి ఫ్లో అయిన ఎనర్జీ సహాయంతో అవన్నీ కూడా బయటికి పంపించి వేయబడుతున్నాయి సంపూర్ణంగా క్లియర్ అవుతున్నాయి మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగకుండా ఆర్థిక పరంగా ఎదగకుండా ఏవైతే అడ్డుపడుతున్నాయో ఆ అడ్డంకులన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా క్లియర్ చేయబడుతున్నాయి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ మంచి గోల్డెన్ ఎల్లో కర ఎనర్జీతోటి మన ఫ్రంట్ బ్యాక్ మణిపుర చక్రం పూర్తిగా ఫిల్అప్ చేయబడింది జమదగ్ని మహర్షి యొక్క ఎనర్జీతోటి తర్వాత అనాహత చక్ర అంటే హార్ట్ చక్ర మనం అందరితోటి కూడా ప్రేమ భావంతో ఉండటానికి విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీతోటి మనం కనెక్ట్ అయి ఉండటానికి విశ్వశక్తిని సంపూర్ణంగా పొందటానికి విశ్వామిత్రుడు విశ్వానికి మిత్రుడైనటువంటి ఆ విశ్వామిత్ర మహర్షి యొక్క ఎనర్జీని మన హార్ట్ చక్రాల్లోకి మన బ్యాక్ హార్ట్ చక్రాల్లోకి ఆహ్వానించుకొని బ్యాక్ హార్ట్ నుంచి ఫ్రంట్ హార్ట్ చక్రాల్లోకి తీసుకుంటున్నాం మనం ఎప్పుడు ఫ్రంట్ హార్ట్ చక్రాల్లోకి డైరెక్ట్గా ఎనర్జీ తీసుకోకూడదు అందుకని మనం బ్యాక్ హార్ట్ చక్రాల్లోకి ఆ ఎనర్జీని విశ్వం యొక్క హార్ట్ చక్రా నుంచి మన హార్ట్ చక్రాకి కనెక్ట్ అయి విశ్వానికి మిత్రుడైన విశ్వామిత్ర మహర్షి యొక్క సహాయంతో బ్యాక్ హార్ట్ చక్రాలోని ఏడు పరల్లోకి మంచి గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి రోజ్ మిక్స్ అయినటువంటి రోజ్ కలర్తో మిక్స్ అయినటువంటి ఆ ఎనర్జీ 
మన బ్యాక్ హార్ట్ చక్రాలోకి బ్యాక్ హార్ట్ చక్రా నుండి మన ఫ్రంట్ హార్ట్ చక్రాల్లోని పన్నెండు పొరల్లోకి కూడా ఒకటో పొరలోకి మన గుండి పనితీరు బాగుండటానికి మన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగుండటానికి మనకి జనరల్ హెల్త్ చాలా హ్యాపీగా ఉండటానికి మన మనసులో ఎలాంటి దిగులు కానీ దుఃఖం కానీ బాధ కానీ కోపం కానీ ఏమీ లేకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్ని జన్మల నుంచి ఎలాంటి బాధలు దుఃఖాలు ఉన్నా అవన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా క్లియర్ అవటానికి మనం చాలా సంతోషంగా చాలా హ్యాపీగా మంచి ఆనందమైనటువంటి జీవితాన్ని లీడ్ చేయటానికి కావలసిన ఆనందాన్ని అంతటినీ కూడా మన హార్ట్ చక్రాల్లోకి తీసుకుంటున్నాం మూడవ పరలోకి నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు విశ్వామిత్ర మహర్షి యొక్క ఆ గుడ్ గైడెన్స్ ని గుడ్ నాలెడ్జ్ ని హైయెస్ట్ డివైన్ ఎనర్జీని మనం మన బ్యాక్ హార్ట్ చక్ర ఫ్రంట్ హార్ట్ చక్రాల్స్ లోకి చక్కగా తీసుకొని ఇప్పటి వరకు మనకు తెలియకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి అశాంతిని బాధని దిగుల్ని దుఃఖాన్ని సంపూర్ణంగా క్లియర్ చేసేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ అనవసరపు ఆలోచనలకు కానీ చిన్న చిన్న విషయాలకే భయపడటం కానీ కంగారు పడటం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ క్షణం నుంచి మనం క్లియర్ చేసుకున్నాం తర్వాత మనం విశుద్ధ చక్ర గొంతు దగ్గర ఉన్నటువంటి విశుద్ధ చక్రాల్లోకి బ్లూ కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఈ విశుద్ధ చక్రాల్లోకి గౌతమ మహర్షి అహల్యా మాత యొక్క ఎనర్జీని ఫ్రంట్ త్రోట్ చక్రాల్లోకి తీసుకుంటున్నాం ఒకటో పొరలోకి రెండవ పొరలోకి మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఆ త్రోట్ చక్రం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చెయ్యండి మన థైరాయిడ్ గ్రంథి చక్కగా పనిచేయటానికి మనం మన నోటితోటి ఏదైతే మాట్లాడతామో ఒక మంచి మాట అది ఇంప్లిమెంటేషన్ అవటం కోసం మన మాటే మంత్రంగా ఉండటం కోసం మన త్రోట్ చక్రాల్లోని తొమ్మిదవ పొరలోకి పది పదకొండు పన్నెండు మంచి బ్లూ కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఒక డివైన్ ఎనర్జీ మన త్రోట్ చక్రాల్లోకి పాస్ అయ్యి మన త్రోట్ చక్ర పూర్తిగా ఎనర్జీతో నింపబడింది అలాగే బ్యాక్ త్రోట్ చక్ర ఆ బ్యాక్ త్రోట్ చక్రాల్లో ఉన్నటువంటి సెవెన్ లేయర్స్ కూడా గౌతమ్ మహర్షి అహల్యా మాత యొక్క ఆశీర్వచనంతో సంపూర్ణంగా ఎనర్జెటిక్ అవుతున్నాయి ఒకటో పొరలోకి రెండవ పొరలోకి మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు 
ఏడు బ్యాక్ త్రౌట్ చక్రాలోని ఏడు పొరల్లోకి కూడా మనం ఎనర్జీని సంపూర్ణంగా తీసుకొని స్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం మనం సత్యవాక్ని కలిగి ఉండటానికి నలుగురితోటి కూడా మంచి మాటలు మాట్లాడటానికి జ్ఞానవంతంగా మాట్లాడటానికి స్వచ్ఛంగా మాట్లాడటానికి ఈ చక్రాన్ని మనం సంపూర్ణంగా యాక్టివేట్ చేసుకున్నాం తర్వాత ఆజ్ఞా చక్ర ఫోర్ ఫెడ్ మీద ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞా చక్ర థిక్ స్కై బ్లూ కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ఆజ్ఞా చక్రాలోకి మనం భరద్వాజ మహర్షి వృతాచి తల్లి యొక్క ఎనర్జీని ఆహ్వానించుకుంటున్నాం మన థర్డ్ ఏ యాక్టివేషన్ అవటం కోసం జ్ఞాన దృష్టిని పొందటానికి దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందటానికి మన పేనల్ గ్లాండ్లు పిచ్చుచరి గ్లాండ్లు పూర్తిగా యాక్టివేట్ అవటం కోసం భరద్వాజ మహర్షి వృతాచి తల్లి యొక్క ఎనర్జీని మన ఆజ్ఞా చక్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఫ్రంట్ ఆజ్ఞా చక్రాల్లో ఉన్న ఒకటవ పొరలోకి అక్కడ చాలా ఎనర్జీ పాస్ అవుతుంది దృష్టి అక్కడ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ ఆజ్ఞా చక్ర మీద చాలా ఎనర్జీ పాస్ అవుతుంది మనకి చాలా అలవాటు కదా ఆజ్ఞా చక్ర మీద దృష్టి పెట్టి మెడిటేషన్ చేయటం చాలా బాగా తీసుకుంటున్నాం చూడండి గమనించండి సెకండ్ లేయర్ లోకి థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ లేయర్ లోకి ఎయిత్ లేయర్ లోకి నైన్త్ లేయర్ లోకి టెన్త్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ లేయర్ మొత్తం పన్నెండు లేయర్స్ లోకి కూడా ఫ్రెండ్ ఆజ్ఞా చక్రాల్లో ఉన్నటువంటి పన్నెండు లేయర్స్ లోకి కూడా మనం ఈ జ్ఞానాన్ని శక్తిని సంపూర్ణంగా తీసుకున్నాం తర్వాత బ్యాక్ ఆజ్ఞా చక్రాల్లోని ఏడు పొరల్లోకి కూడా భరద్వాజ మహర్షి యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం సంపూర్ణంగా తీసుకుంటున్నాం ఒకటవ పొరలోకి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు మన పెనల్ గ్లాండ్ పిచ్చుచరి గ్లాండ్ పూర్తిగా యాక్టివేట్ అవటానికి మనం దివ్య జ్ఞానాన్ని సంపూర్ణంగా పొందటానికి దివ్య దృష్టిని పొందటానికి ఈ ఎనర్జీని మనం సంపూర్ణంగా తీసుకుంటున్నాం తర్వాత క్రౌన్ చక్ర పర్పుల్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ అత్రి మహర్షి అనసూయ తల్లి 
త్రిమూర్తి స్వరూపుడైనటువంటి దత్తాత్రేయ ప్రభు యొక్క అనుగ్రహం తోటి వారి యొక్క ఎనర్జీ తోటి మన క్రౌన్ చక్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పెటల్ని నిజానికి ఇది చక్ర కాదు ఒక ఆర వెయ్యి పెటల్స్ తోటి ఉంటుంది పర్పుల్ కలర్ లో ప్రతి పెటల్లోకి కూడా ఈ థౌజండ్ పెటల్స్ లోకి కూడా అత్రి మహర్షి అనసూయ మాత త్రిమూర్తి స్వరూపుడైనటువంటి మహాగురువు ఎంతో శక్తిమంతుడు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేటటువంటి జ్ఞాన ప్రధాత అయినటువంటి దత్తాత్రేయ ప్రభు యొక్క జ్ఞానాన్ని ఆయన యొక్క ఎనర్జీని మన క్రౌన్ చక్రాల్లోని ప్రతి పెటల్లోకి కూడా ఆహ్వానించుకుంటున్నాం మన క్రౌన్ చక్ర పూర్తిగా యాక్టివేట్ అయి హయ్యర్ కాన్షియస్ తోటి ఆస్లీ మాస్టర్స్ తోటి మనం కనెక్ట్ అవటానికి మన పితృదేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఆశీర్వచనాన్ని సంపూర్ణంగా పొందటానికి మనం మన పూర్ణాత్మ తోటి కనెక్ట్ అయి ఉండటానికి మనం క్రౌన్ చక్రాన్ని పూర్తిగా యాక్టివేట్ చేసుకుంటున్నాం అక్కడ చాలా ఎనర్జీ ఫీల్ అవుతున్నాం గమనించండి ఫ్రెండ్స్ బ్రహ్మనాడి మీద దృష్టి పెట్టండి సప్త ఋషుల యొక్క అనుగ్రహం తోటి మనం మన సప్త చక్రాస్ ని కూడా మన గైడ్ మాస్టర్ అయిన దేవరుషి నారద మహర్షి యొక్క గైడెన్స్ లో మనం చక్కగా యాక్టివేట్ చేసుకుంటున్నాం తర్వాత ఈ సెవెన్ చక్రాస్ కి పైన ఉన్నటువంటి ఒక ఫోర్టీన్ చక్రాస్ వరకు కూడా ఈ రోజు మనం దేవరుషి అయిన నారద మహర్షి యొక్క అనుగ్రహం తోటి ఆయన యొక్క గుడ్ గైడెన్స్ లో మన పూర్ణాత్మ సహాయం తోటి మహావతార్ బాబాజీ యొక్క అనుగ్రహం తోటి ఆది శంకరాచార్యుల వారి యొక్క సహాయం తోటి నాగలక్ష్మి తల్లి యొక్క సహాయం తోటి మనం హయ్యర్ చక్రాస్ ని మనం తలపైన ఉన్నటువంటి సెవెన్ చక్రాస్ కంటే పైన ఉన్న ఒక ఫోర్టీన్ చక్రాస్ వరకు కూడా దేవరుషి అయిన నారద మహర్షి యొక్క దివ్య జ్ఞానం తోటి ఆ చక్రాస్ ని కూడా ఓపెన్ చేసుకుని ఆ డైమెన్షన్ లో ఉన్నటువంటి మాస్టర్స్ కూడా మనం కనెక్ట్ అయి మన రైట్ బ్రెయిన్ ని లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ ని హైపోతాల్మస్ ని పూర్తిగా యాక్టివేషన్ లోకి తెచ్చుకొని ఆ హయ్యర్ డైమెన్షన్ లో ఉన్న మాస్టర్స్ మనకి ఏదైతే మెసేజెస్ చెప్తున్నారో మనం కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం మాస్టర్స్ వచ్చారు ఏదో మెసేజ్ చెప్పారో అర్థం కాలేదని అది మనకి అర్థం అవ్వాలి అంటే మనకి హైపోతాల్మస్ యాక్టివేట్ అయ్యి ఉండాలి ఈ హయ్యర్ చక్రాస్ యాక్టివేట్ అయితే హైపోతాల్మస్ యాక్టివేట్ అవుతుంది దేవరుషైన నారద మహర్షి యొక్క గైడెన్స్ లో 
హరిహర పుత్రుడైన అయ్యప్ప స్వామి యొక్క ప్రొటెక్షన్ లో ఆకాశ తత్వానికి సంబంధించి శబికామ్య శ్రీ తల్లి నటరాజ స్వామి యొక్క అనుగ్రహంతో మనం మనం మన హయ్యర్ చక్రాస్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకుని హయ్యర్ డైమెన్షన్ లో మాస్టర్స్ ఏదైతే మనకి ఒక జ్ఞానం చెప్తున్నారో మనకి ఏదైతే మెసేజ్ చెప్తున్నారో మనకి ఏదైతే ఒక గైడెన్స్ ఇస్తున్నారో అదంతా కూడా పూర్తిగా మనం అర్థం చేసుకోగలిగే స్థితిలోకి వస్తాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం సప్త ఋషుల యొక్క అనుగ్రహంతో దేవ ఋషి అయిన నారద మహర్షి యొక్క గైడెన్స్ లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ధ్యానాన్ని చేసుకోగలిగాం బ్రహ్మ ఋషి పితామహ పత్రిసారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో వీళ్ళందరికీ కూడా మనం కృతజ్ఞత చెప్పుకున్నాం నెమ్మదిగా చేతి వేళ్ళు తీయండి నెమ్మదిగా కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి ఎవరికైనా ప్రాసెస్ జరుగుతుంటే ఇంకా వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ అలాగే ఉండి నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి ఈ రోజు మనం సప్త ఋషుల నుంచి వారి యొక్క సతీమణుల నుంచి కూడా తీసుకున్నటువంటి శక్తిని జ్ఞానాన్ని పూర్తిగా మనం సెవెన్ చక్రాస్ లోకి ఆ పైన ఉన్నటువంటి ఫోర్టీన్ చక్రాస్ లోకి కూడా చక్కగా యాక్టివేట్ చేసుకుని మంచి ఉన్నత స్థితిలోకి రావటం కోసం మనం ఉపయోగించుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ చక్కగా ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్లో వచ్చేటటువంటి మంచి మంచి జ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయాలని అందరికీ కూడా షేర్ చెయ్యండి మరిన్ని మంచి విషయాలని అందరికీ కూడా తెలుసుకునేలాగా వాళ్ళు కూడా జ్ఞానాన్ని సముపార్జన చేసుకోవటానికి మనం ఈ ఛానల్ని ఒక వేదికగా చక్కగా ఉపయోగించుకుందాం